ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் அம்மா வணக்கம் ஐயா இருக்காருங்களுங்க மீன கட்டுரைகளும் ஜோதிடத்துல நம்பிக்கையே வர வச்சு இல்லன்னா கும்பலக்கணத்திற்கு <laughs> 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 ரெண்டாவது கேள்வி நல்ல வீடுகள் வட்டி கட்டி நல்லா வரணும் அப்படிங்கிற காசுங்க நான் எவ்வளவுதான் காசு எடுத்து வச்சுலாம் அது கையில நிக்கிறது இல்ல அது செலவாகிட்டே இருக்கு சரி ஏதாவது மனு செலவுகள் வந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப மன கஷ்டமா இருக்கு அதான் காலையில இருந்து உங்க காலுக்காக வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க கிடைச்சிருச்சுல இனிமே எல்லாமே நல்லாதான் நடக்க போகுது அடுத்தது வந்து பாப்பாக்காக அதாவது எனக்கு முதல்ல ஒரு பொண்ணு நீ அடுத்த குழந்தைக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒன்னும் ஆகல யாரு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ஆகல பிறந்தா என்ன குழந்தை பிறக்கும் எப்ப குழந்தை விஷயங்களை வந்து கணவன் மனைவி இருவரும் ஜாதகத்தை வச்சு சேர்த்து வச்சு சொல்ல முடியும்ன்றதுனால விண் தொலைக்காட்சி நேரலையில குழந்தை விஷயங்களுக்கு நான் பதில் சொல்றதை தவிர்க்கிறேன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா குழந்தைன்றது ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் ஒன்று விண் தொலைக்காட்சிகளில் சமரசத்திற்கு உட்பட்ட கே உட்பட்டு உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் எந்த ஒரு அமைப்பையும் சொல்கிறதில்ல ஒரு ஒரு விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறேன் முதல் அமைப்பின்படி உங்களுக்கு வந்து கும்பலக்கணம் மீனராசி இப்போ வந்து உங்களுக்கு சுக்கரதசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனை எடுத்து சூரியன் சந்திர திசைகள் வரப்போகுது ஆக இந்த சந்திர திசை வரும்போது தொழில் பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா இருக்காது ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதே வந்து எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறது தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் தொழில் பண்ண வேண்டாம் குறிப்பாக சந்திரதச வரும்போது நீங்க தொழில் மூலமான கடன் காரனாக கூடிய அமைப்புகள் இருக்கு அதாவது ஆறுக்குடையவர் இரண்டாம் இடத்துல வலுவாக இருக்கிறது ஒரு நல்லது நல்ல நிலைமைன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே உங்களுக்கு இன்னும் சிறிது காலத்திற்கு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு தொழில் பண்ணாம வெறுமனை வேலைக்கு போறது நல்லது அதே நேரத்தில் உங்க ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்ல ஜாதகம் புதன் சுக்கரன் குரு இந்த மூணு பேருமே வந்து தங்களுக்குள் தொடர்பு கொள்றதும் அவங்க ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் தொடர்பு கொண்டு சுபத்துவமாக இருப்பதும் அதை விட முக்கியமாக லக்னாதிபதி சூட்சம வலுவோடு ஒன்பதாம் இடத்துல உச்சமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் அதனால வாழ்க்கையில வந்து ஒன்றும் பெருசாலாம் கஷ்டப்பட மாட்டீங்க இனிமே வாழ்க்கை போக போக நல்லா இருக்கும் மிடில் பகுதியில் அந்த சூரிய சந்திர திசைகள் கொஞ்சம் மாறுபாடான பலன்களை தரும் ஆகவே இந்த நேரத்தில் நீங்க தொழில் செய்ய வேண்டாம் தொழில் செய்ய வேண்டாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு வேலைக்கு போங்க சந்திர திசையில் மட்டும் எந்த விதமான அகலக்காலம் வச்சுடாதீங்க சொந்த வீடு பாக்கியம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு புதன் சுக்கரன் வலுத்து நான்காம் அதி விதியும் வலுத்து நான்காம் இடத்தை குரு பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு சொந்த வீடு பாக்கியம் நிச்சயமாக உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சொந்த வீட்டில் இருப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு கடன்பட்டு சொந்த வீடு அமைக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு ஆகவே நல் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கையில மனிதருக்கு எப்பவுமே சொந்த வீடு ஒரு நாள் வந்து நம்ம சொந்த வீடு அமைப்பு பத்தி கூட நிறைய பேசிருக்கிறோம் எவர் ஒருவருக்கு நான்காம் அதிபதி நான்காம் வீடு சுக்கரன் இவர்கள்லாம் வலுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த நான்காம் அதிபதியோட தசை அந்த நான்காம் அதி வீட்டை பார்க்கின்ற கிரகத்துடைய தசாபக்திகள் சுக்கரனுடைய தசாபக்திகள்ல வீடு வாகனம் போன்ற ஒரு நல்ல அமைப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருக்குமே சொந்த வீட்டு கனவு வந்து எல்லாம் ஃப்ளாட் சிஸ்டம் ஆயிடுச்சு ஒரு தனி வீடு கட்டலைன்னா கூட ஒரு வீடாவது நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டாவது வாங்கிடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கனவாக இருக்கிறது அதுவும் இப்போ எல்லாமே கடன் தான் இப்போ க இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போதே நான் என்ன பண்ணுறேன் தெரியுமா முதல்ல ஆறாம் வீடு இவருக்கு வலுத்துருக்கான்னு பார்க்குறேன் அதாவது கடன் வாங்கி தானே
யாருமே எங்கள் கையில் ரொக்கமாக வச்சுக்கிட்டு வீடு வாங்கலையா அதுவும் கடன்னா கொஞ்சம் நஞ்சா கடன் கிடையாது பதினைந்து வருடம் இருபது வருடம் ஆயுள் முழுக்க சம்பளத்தை வந்து வீட்டுக்காகவே கட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வருது இல்லையா அதனால் ப்ரிடிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஆளுக்கு ஆறாம் வீடு வலுவாக இருக்கிறதா அதாவது கடன் வாங்குவாரா கடன் வாங்கினா தான் வீடு வாங்க முடியும்ன்ற சூழ்நிலை வந்துருச்சு இதை தான் வந்து ஞானிகள் வந்து காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம்னு சொன்னாங்க காலத்திற்கேற்ப தேசத்திற்கேற்ப வந்து பலன் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் பார்த்தோம்னா இது கையில் ஏதோ கொஞ்சம் காசை வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து மேற்கொண்டு ஏதாவது பத்துலன்னா மாமங்கிட்ட வாங்கிக்கோ மச்சாங்கிட்ட வாங்கிக்கோ ஒரு ஊரில் அது வாங்கிக்கோ ஏதோ வாங்கிக்கோன்னு வாங்குவாங்க இந்த காலத்தில் நம்ம அப்படி இல்லை வீடு வாங்குறதுக்குன்னு பிளான் பண்ணாமலே நம்ம கிட்ட பத்து பிசா கூட வேண்டாம் ஏதோ ஒரு பத்து பர்சன்ட் மட்டும் போட்டாலே மீது தொண்ணூறு சதவீதம் லோன் போட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற அமைப்பு வந்துருச்சு அதனால் ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போதே ஆறாம் அதிபதி எவருக்கு ஒரு காலர் பார்த்தா அடுத்தது ஒரு கால் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் சொல்லுங்க நட்சத்திரம் அடி அதுல இருந்து அப்படியே படிப்படியா பிரச்சனைகள் வந்து இப்ப வரைக்கும் அப்படியே மூச்சு திணறிக்கிட்டு இருக்கோம் தொழில சொந்த தொழில் எதுவும் பண்ணலாமா என்ன தொழில் செட் ஆகும் ஒரு ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்துடைய தொழில் அமையும்னு சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி செவ்வாயிட தொழில்கள் கட்டிட தொழில் பண்றீங்களா ஆமா கட்டிடம் தானே ரியல் எஸ்டேட் கட்டிடம் செவ்வாய் தான் அதிக சுபத்துவமாக இருக்குது செவ்வாயும் குருவும் சேர்ந்த இங்கே ராகுவோட சேராமல் இருந்தால் சில நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆனாலும் வந்து உங்களுக்கு சனிதச குரு பக்தியிலிருந்து உங்களுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படும் இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு நல்ல பலன் சொல்ல மாட்டேன் வரப்போகின்ற புதன் தசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாகி குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால ரியல் எஸ்டேட்டு கட்டிடம் நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் அதில் அந்த நெருப்பு கூட வேண்டாம் நெருப்புனா அப்படியே அந்த பேக்கரி ஐட்டங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டங்கள் வந்துடும் அது உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு இதாக இருக்காது ராகுவும் செவ்வாயும் சேர்ந்தாலே அந்த தொழில் பண்ண முடியாது இந்த அமைப்பின்படி கடைசி வரைக்கும் கட்டிட தொழில் தான் நாற்பத்தி நாற்பது வயசுக்கு மேலெல்லாம் நம்ம வந்து புதுசாக வந்து தொழிலை கற்றுக்கிட்டுலாம் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது ஒரு நம்ம எதற்காக பிறந்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது இல்லையா இதற்கு மேலே புதுசாக ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டு இந்த ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக அனுபவம் இருக்கும் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் சார் இருக்குது இப்போ என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா தான் சொந்தமாக இதான் பண்ணலாமா என்ன என்ன பண்ணலாமா இந்த இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் வரைக்கும் சொந்தமாக பண்ண முடியாதுங்க ஆவணி மாதத்திற்கு பிறகு செப்டம்பருக்கு பிறகு தான் அந்த வருஷம் வந்து செவ்வாய் தசையில் அந்த அந்த ராகு புக்தி வந்து டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் இருக்குது இந்த வருடம் தீபாவளிக்கு பிறகு தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பீரியடே ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிறக்கும் போது வீட்டில் யாருனா மிதன ராசி இருக்கிறாங்களா மிதன ராசி இல்லைங்க இல்லை ஆமாம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போதே கொஞ்சம் ஒரு நல்ல நல்ல அமைப்புகள் இருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் சனிதச குரு பக்தியிலிருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் நடக்கும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் உள்ள காலகட்டமாக இருக்கும் அடுத்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயது போல் புதன் தசை வர்றது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் பாக்கியாதிபதி புதன் சனி லக்னாதிபதியே ஒன்பதாம் இடத்துல உட்காந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது ஒரு நல்ல யோகம் சூரியன் புதன் சுக்கரன் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகங்கள் நல்ல பலன்கள் செய்யும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அம்சத்தில் குரு அம்சத்தில் புதன் வந்து அதிநட்பு வீட்டில் சூரியனுடைய அதிநட்பு வீட்டில் உட்காந்து குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் புதன் தசை தான் உங்களுக்கு யோக தசை வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கு பிறகு வருகின்ற அந்த புதன் தசை ஒரு பதினேழு வருட காலம் அதற்கடுத்து வருகின்ற ஒரு ஏழு இருபது வருஷம்லாம் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு பிறகு ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய யோகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்களோடது ஆகவே தற்போது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற கட்டிட தொழில் ரியல் எஸ்டேட் கட்டிடம் பூமியை விற்கிறது பூமியில் கட்டுறது இதை தவிர வேற எந்த தொழிலை நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் இன்னும் ஒரு வருடம் இந்த இந்த ஆவணி மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாத காலம் கொஞ்சம் சுமாரான காலகட்டமாக இருக்கும் இந்த ஆறு மாத காலத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஆரம்பிக்குது ஆகவே தைரியம் தன்னம்பிக்கையை விட்டே விடாதீங்க உங்கள் 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 வாழ்க்கை ரொம்ப
அம்சத்தில் அவர் நல்லா நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீர்கள் இந்த தொழிலே ஜெயிப்பீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலிருந்து வாழ்க்கை அமோகமாக இருக்கும் அதற்கான ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு தொடர்ந்து பேசும் குருஜி இவங்களும் வந்துட்டு வீடு சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயம் ஆமா வீடு சம்பந்தப்பட்டது பேசணும் அந்த இப்ப கூட வந்து அதான் ஒரு கிரகம் வந்து எந்த ஒரு கிரகத்துல ஒரு ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அது அந்த அந்த கிரகத்தின் தொழில் அமையும் அடிக்கடி எழுதுவேன் இப்போ அந்த இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் குரு சேர்ந்திருக்கிறார் எட்டாம் இடத்துல அந்த சுபத்துவ அமைப்புகளுக்கு முன்னாடி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுடைய மறைவுசான அமைப்புகள்லாம் கூட எடுபடாது அந்த அமைப்பின்படி இவருக்கு செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கனால இவர் கட்டிட தொழில் தான் இருக்கணும்னு கேட்டேன் ஆமான்னு சொன்னார் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் நட்சத்திரம் கும்பராசி கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் ஓகே சார் என்ன கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி இருக்காங்க கேளுங்க என்ன கேள்வி கேட்கணும் வாழ்த்துக்கள் ராஜமோகன் நல்லா இருப்பீங்க சரி சரி இப்ப ஒரு நிமிஷம் கேள்விக்கு முன்னாடி போயிடுறேன் இப்ப போன நேருக்கு வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அதோடைய தொழில் அமையும்னு சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்ப இந்த அமைப்பின்படி புதன் வலுவா இருக்கனால உங்களுக்கு லேசா ஜோசியம் தெரியும் நீங்க நீங்க ஜவுளி கடை வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஜவுளி கடைக்கான கிரகம் என்ன தெரியுமா சுக்கரன் தானே உங்க ஜாதகத்துல சுக்கரன் குருவோடு சேர்ந்து அதிக சுபத்துவத்தில் இருக்கிறார் அதனால அதனால நீங்க ஜவுளி தொழில் பண்றீங்க இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஜோதிடம் லேசா புரியுதா சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் கடுமையான <laughs> 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 அது உங்களுடைய பலவீனம் அதே நேரத்தில் சரி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரனும் குருவும் வலுத்து தனஸ்தானத்துல ரெண்டு சுபகிரகங்கள் வலுத்தாலே தன தனம் அதாவது காசு சம்பாதிக்கிறதுல கெட்டியாக தான் இருப்பீங்க காசு உங்களுக்கு வந்தே தீரும் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு புதன் திசை அது யோக திசை தான் ஆனா குருவின் சம்பந்தப்பட்ட குருவின் வீடுகளில் இருக்கிற திசைகள் வந்து ஒரு ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட லாபத்தை தான் தரும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அமைப்புகளை தான் கொடுக்கணுன்றது தான் ஒரு வேத ஜோதிட விதி இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு இப்போ வந்து சமீபத்தில் தான் புதன் திசையில சந்திர பக்தி நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த புதன் திசையில சந்திர பக்தியும் சந்திர திசையில புதன் பக்தியும் நல்ல பலன்களை தராது அப்படின்றத நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் புதன் திசையில சந்திர பக்தியும் சந்திர திசையில புதன் பக்தியும் நல்ல பலன்களை தராது இப்ப இந்த சந்திர பக்தி முடிஞ்சு செவ்வாய் ஆரம்பிச்சு அடுத்து ராகு வந்தாதான் பதினெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு புதன் திசையில ராகு பக்தி வருது துலா லக்னத்திற்கு ராகு நன்மைகளை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்புல இருக்கக்கூடிய சனியோட வீட்டுல வளர்பரை சந்திரனோட இணைந்து இருக்கிறார் ஆகவே இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் உண்டு அதே நேரத்தில் உங்க ஜாதகம் கொஞ்சம் யோகமான ஜாதகம் ஜாதகம் வலுவாக இருந்தாலே தசாபக்தி அமைப்புகள் கொஞ்சம் இதாக இருந்தாலே இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகு குரு தசை முடிஞ்சோன்னு நல்லா தான் இருக்கிறீங்க இருபத்தி ஒரு வயசு அதே நேரத்தில் ஆறாம் இடத்தை குரு பார்க்குறதுனால எந்த நேரத்துலையும் அப்படியே அந்த ரொட்டேஷனுக்காக கடன்லேயே வந்துக்கிட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடனை வாங்கி போட்டோமா தெரியும் அது காலியாக நேரத்தில் இன்னொரு பத்து லட்ச ரூபா வாங்கி போட்டோம்னா அப்படியே ரொட்டேஷன்லேயே போய்கிட்டு இருக்கும் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஜவுளி தொழில் ஏற்ற தொழில் தான் இந்த ஜவுளி தொழிலே முன் முன்னிலைக்கு வருவீங்க வருகின்ற அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு செவ்வாய் பக்திக்கு பிறகு பாபத்துவம் உள்ள செவ்வா செவ்வாயும் சனியும் நேருக்கு நேராக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருந்தாலும் செவ்வாய் சனியின் பார்வையில் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சனி வந்து ஏழாம் இடத்துல திக்பலமாகி நீச்சமாகி இவருடைய அமைப்பு இவ லக்னத்தை பார்ப்பது ஒரு யோகமான அமைப்பு தற்போது சனி திசை முடிஞ்சு புதன் திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த புதன் திசையில் ராகு புக்தி ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு தொழில் நிலைமைகளில் மாற்றம் இருக்கும் ஆகவே எல்லா வகையிலையும் அடுத்து வரப்போகின்ற ஒரு கடைசி நேரத்தில் வரப்போகின்ற சுக்கர திசையும் நல்ல யோக திசை தான் ஆகவே ஐம்பது வயதிற்கு பிறகு ஓரளவுக்கு எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் தான் உங்கள் ஜாதகம் இந்த அமைப்பின்படி வருகின்ற அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றங்கள் ஒரு திருப்புமுனைகள் ஏற்படும் அந்த அக்டோபர் மாதத்திற்காக காத்துக்கிட்டு இருங்க அடுத்த வருஷத்திலேருந்து அப்படியே படிப்படியாக எல்லா மாற்றங்களும் வரும் குரு பக்தியில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் புதன் திசை குரு பக்தியில் மறுபடியும் கடன் தொழில்களில் போய் மாட்டுவீங்க அதன் பிறகு உங்கள் வாழ்க்கை நல்ல விதமாக இருக்கும் இந்த சுக்கரனுடைய ஜவுளி தொழில் தான் உங்களுக்கு உங்களை உங்களை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு தொழில் கேது திசையிலேருந்து ஒரு நல்ல மாற்றமும் சுக்கர திசையில் டாப் லெவல்லையும் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் 
ரொம்ப நன்றி சுதோரோப கொண்டதுக்கு அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் 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 சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கட்ட கால் பண்றீங்க என் பேர் முத்ராஜா நான் திருநெல்வேலில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போறீங்க எனக்கு தான் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 2992 வாழ்த்துக்கள் உங்ககிட்ட ஜோதிடம் பாக்குற மாதிரி கனவுலேயே ஒரு பத்து வாட்டி கண்டிருப்பேன் கனவுல என்ன சொல்றீங்க நான் இரும்பு கடை வச்சிருக்கேன் ஐயா இரும்பு கடை வச்சிருக்கிறீங்க சரி இந்த இப்போ தானே சொன்னேன் அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகம் வந்து அந்த தொழிலில் திரும்பணும் உங்கள் ஜாதகத்தில் அதிகமாக சுபத்துவமாக இருக்கிறது சனி தானே சுக்கரமும் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க ஐயா நான் நிறைய ஜோதிடத்தை பார்த்தேன் எனக்கு குழப்புறாங்க செவ்வா தோசம் இருக்குங்க நாகதோசம் இருக்குங்கிறாங்க மூணு திருமணங்கிறாங்க எனக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகும் எங்கள் அம்மாவோட ஆயில் விட்டு இருக்கும் பொதுமக்களும் <laughs> 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 செவ்வா தோஷம் நாகதோஷம்ன்றது ஜோதிடர் பிழைப்பதற்காக ஏற்ற ஏற்பட்டவேன்னு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் அதெல்லாம் அதை வந்து அதே நேரத்தில் இப்போ நான் என்னை போன்றவர்கள் இந்த மீடியாக்களில் சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு வரத்தான் செய்யுது இந்த செவ்வா தோஷம் இருக்கிற பொண்ணுக்கு தான் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன லக்கணம் உங்களுக்கு ரிஷப லக்கணம் தானே ரிஷப லக்கணம் அந்த ரிஷப லக்கணத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறது தோஷம்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை ராசிக்கு ரெண்டில் இருக்கிறது தோஷம்னு சொல்கிறாங்களா ராசிக்கு இல்லை அந்த வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதற்கு செவ்வாய் காரணமாக இருக்கும் போது சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது செவ்வாயும் சுக்கரனும் சேர்ந்த சுபத்துவமானாலே செவ்வாய் தோஷம் அங்கே அடிபட்டு போயிடும் அதே மாதிரி குரு வந்து அந்த ஏழாம் இடத்தை ராசிக்கு ஏழாம் இடம்னு சொல்றீங்களா அந்த இடத்த குரு இதெல்லாம் பார்த்தாலே அந்த சுபத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்புகள்ல கண்டிப்பாக இருக்காது அதே நேரத்தில் கல்யாணன்றது எப்போ நடக்குமோ அப்போ தான் நடக்கும் அதுக்காக வந்து நீங்க வந்து ராக திசை ராக தோஷம் செவ்வா தோஷம் உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பு எப்போது கிடைக்கும் என்ற அமைப்பு இருக்கிறதோ அப்போது தான் திருமணம் நடக்கும் சரி உங்க கேள்வி என்ன எனக்கு எப்போ திருமணம் நடக்கும் என்ன வயசாவது உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசாவதா கேட்கிற கேள்வியை பார்த்தாலே அவ்வளவு ஃபாஸ்டா கேக்குறீங்க திருமணத்துல அவ்வளவு ஆசை இருக்கு உங்களுக்கு இந்த வருடம் நவம்பர் மாசத்துக்குள்ள கல்யாணம் நடந்தோம் தற்போது தான் சந்திர திசையில சுக்கர புக்தி நடக்குது சுறுசுறுப்பா பொண்ணு பாருங்க சுக்கரன் தான் உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் வந்து எனக்கு எனக்கு இப்போ ராகு தோஷம் நடக்குது என்ன நட்சத்திரம் நீங்க நான் உத்ராட ஒண்ணாம் பாலம் என்ன தேதி பிறந்தீங்க 29/2992 உத்ராட நட்சத்திரமா உத்ராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி ரிஷப லக்னம் ஒன்பதுல சுக்கரன் செவ்வாய் சனி நாலில் குரு நாலில் குரு சூரியனும் ச குருவும் சேர்ந்து சிவராஜ் யோகத்தில் புதன் வந்து நீச்சபங்க அமைப்பில் இருக்கிறாரு சந்திர கேந்திரத்தில் இதானே அவங்க ஜாதகம் ஆமாம் தற்போது உங்களுக்கு ராக திசை இந்த ராக திசை அமைப்பில் வந்து ராக திசையில் சனி புக்தி நடக்குது சனி புக்தி புதன் புக்தி திருமணம்னா ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகள் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் இருபத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சவொன்று தான் நடக்கும் இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும் ஏன்னா ராகு வந்து எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் எட்டாம் வீட்டில் பாபத்துவ சந்திரனோடு இருக்கின்ற ராகு தன்னுடைய திசையை நடத்தும் போது கொஞ்சம் தாமதமான திருமண அமைப்புகளை கொடுப்பார் இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தெட்டு வயசு முடியணும் உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சு இருபத்தொம்பதாவது வயது ஆரம்பத்தில் தான் திருமணம் நடக்கும் ஆகவே ஒரு தடவை காலகசிக்கு போயிட்டு வாங்க காலகசிக்கு போயிட்டு வரது நல்லது ராசிக்கு ஏழில் கேது இருந்து ராசிக்கு ரெண்டில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால இருபத்தெட்டு வயது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமணம் இந்த வருடம் திருமணம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருடத்திற்கு பிறகு தான் தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருது உங்களுக்கு ஆகவே ஒரு முறை காலகசி போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் வாழ்த்துக்கள் குருஜிக்கோயில்பட்டிலிருந்து <laughs> 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 
எனக்கு தான் மேடம் பார்க்கணும் உங்களுக்கு எதாவது அவங்க சொல்லுங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஏழு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பிறந்த நேரம் காலை ஆறு ஆறு காலை ஆறு ஆறு ராசி நட்சத்திரம் ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் கடகலக்னம் அனுஷ நட்சத்திரம் கடகலக்னம் உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும் நம்ம குறிச்சுக்கிட்டு கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் தான் மன சித்திரம் நல்லா இருப்பீங்கம்மா வணக்கம் குருஜி வணக்கம் குருஜி ரொம்ப வருஷமா ட்ரை பண்ணி மூணு வருஷமா ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு தான் குருஜி கிடைச்சிருக்கு அனுசரத்துக்கு விடுஞ்சிருச்சு அதனால குருஜி கிடைச்சிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குருஜி சொல்லுங்கம்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா சொல்லுங்க குருஜி நானு இந்த பிப்ரவரி மாசத்துல வேலைக்கு போன பிப்ரவரியில வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் சரி இப்போ நான் அடுத்து எந்த ஃபீல்டுல இப்ப நான் கோர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி எந்த ஃபீல்ட்ல ட்ரை பண்ணா அடுத்து இதோட ஹையர் கோச்சிங் போலாம் நீங்க என்னமோ எல்லாருமே உங்களை வந்து நிரூபிக்கிறதா தான் வர்றீங்க அதாவது ஒரு ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தோட தொழில் அமையும் அப்படின்றது அடிக்கடி சொல்றேன் உங்களுக்கு குரு தான் உச்சமா இருக்கிறாரு குரு தான் வந்து நீதித்துறைக்கு காரணமான கிரகம் சூரியன் வந்து சூரியன் குரு நெருங்கி இருந்தாலே அரசு துறை அமைப்பான நீதி அமைப்புல நீங்க வேலை செய்யணும் சிம்மத்தில் வந்து புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இருக்கிறதும் அது அதிகாரம் உள்ள ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் உங்கள் ஜாதகமே ஒரு நல்ல அமைப்புமா கடந்த ஆறு வருஷமா ஒன்றும் நல்லா இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் குருஜி ஆமாம் இருக்கணுமாங்கிற நிலைமைக்கு தான் போயிடுச்சு ஆமாம் அனுஷ நட்சத்திரத்தை பற்றி நிறைய பேசி போர் அடிச்சுட்டோம் அதனால் இனிமேல் விருச்சிக ராசிக்காரங்களை பற்றி பேச தேவையில்லை விருச்சிக ராசிக்காரங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்க போறீங்க அதற்கான அமைப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து உங்கள் ஜாதகமே கொஞ்சம் யோக ஜாதம் தான்மா சுக்கர திசை வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாறுபாடான நல்ல பலன்களை செய்யும் அதாவது சுக்கரன் வந்து சிம்மத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுனாலையும் அடுத்தடுத்து வர போடுற சூரியன் எல்லாமே ஜுடிஷியலில் தான் நீங்கள் மேலே போகணும் ஜுடிஷியல்லேயே ஒரு உயர்நிலைக்கு போகக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் கடகலக்கணம் பெரும்பாலான உயர்நீதிமன்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமைப்பு நல்ல சட்டத்துறை வல்லுநர் வக்கீல்கள் அமைப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குரு உச்சமாக இருப்பார் அந்த குரு உச்சமானது மிகப்பெரிய யோகம் உங்களுக்கு குரு உச்சமாகி நல்ல வேலையாக அஸ்தங்க நிலையில் இல்லாமல் அவர் வந்து சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் வந்து உங்களுக்கு நீதித்துறையிலேயே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய அமைப்புகளுக்கு உள்ளே போக முடியும் ஆகவே வந்து நீதித்துறையிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையை வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்திற்கு தொழில் சொந்த வாழ்க்கை ரெண்டுலேயுமே வந்து ரொம்ப பெரிய நல்ல உயர்நிலையை அடையக்கூடிய அமைப்பு இங்கே லக்னாதிபதி நீச்சம்னு தயவு செய்து எடுக்க வேண்டாம் கடக லக்னம் லக்னாதிபதி நீச்சமானார் அப்படின்ற இதை எடுக்க வேண்டாம் சுபத்துவ அமைப்பின்படி சூட்சும சுபத்துவ நான் சொல்கிற சில விஷயங்களின்படி இவர் இங்கே வளர்பிறை சந்திரனாக இருக்கிறார் வளர்பிறை சந்திரனாக இருந்து பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இருக்கிற பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற சந்திரன் அஸ்தகம் அடையாத உச்ச குருவால் பார்க்கப்படுகிறது மிகப்பெரிய வலு ஆகவே வந்து இங்கே லக்னாதிபதி வலுவாகத்தான் இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் நீதித்துறையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு உயர்நிலையை நீங்கள் அடைவீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்ந்து அடுத்தது ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் இது பிறந்த நேரம் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஆ பேர் வந்து முரளி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் பையனுக்காக பாக்குறேன் ஆ சரி சார் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 21 3 1997 21 3 1997 பிறந்த நேரம் காலை 6 30 காலை 6 30 ராசி நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி மகனுக்குமா <laughs> 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 இந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கும் நல்ல அமைப்பா திருமணம் எல்லாம் நல்லா இருக்குமா பாக்கலாமா சுக்கர தசையில புதன் பக்தி நடக்குது ஆமாங்கய்யா சுக்கர தசையில புதன் பக்தி இப்பதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது ஏன் இவ்வளவு சொல்லப்படுறீங்க இல்ல இன்னொரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் அவனு வேலை கிடைச்சு வேலையில செட்டில் ஆயிட்டான் சரி நல்ல அருமையான ஜாதகம் அதாவது லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனை ஆகி ஒன்று பதினொன்றாம் இடங்களோடு பரிவர்த்தனை ஆனதுனால இப்போ மிகப்பெரிய யோகம் புதன் ரா புதன் வந்து நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறார் நல்ல புத்திசாலி செட்டில் ஆகிடுவார் 
அப்படிங்களா இது கூட்டு கிரகம் இருக்கிறதால நான் பயந்துட்டே இருந்தேன் குருஜி அது அது ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே தாமத திருமணம் இவருக்கு கொஞ்சம் நல்லது அதாவது என்னதான் இருந்தாலும் ஏழில் வந்து செவ்வாய் இருக்கிறார் அவர் சூரியனோடு சேர்ந்து வக்கர அமைப்பில் ராகுவோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் ரெண்டு பாப கிரக அமைப்பு இருக்கு சுக்கரன் மட்டும்தான் பார்க்குறார் சுக்கரன் தன் வலுவை நீச்ச பங்க அமைப்பில் புதனுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆக இந்த மாதிரி அமைப்பு கொஞ்சம் தாமதமாக திருமணம் பண்ணலாமே ஏன் வந்து இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தி நாலு வயசுல பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க இல்லைங்க ஜஸ்ட் கேட்டுக்கிறேன் நான் இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இது சுக்கரதசை வந்து இருபத்தி ஆறுல முடியும் அஷ்டமாதிபதி தசை சுக்கரதசை முடியட்டும் அதாவது ஐந்திற்குடையவன் ஆறில் மறைந்து காரகனாகிய குரு வந்து நீச்சமாகி ஆனாலும் பரிவர்த்தனை இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல கொஞ்சம் தாமத புத்திர பாக்கிய அமைப்பு இருக்கு அவருக்கு இருபத்தெட்டு வயசுல தான் அவர் தகப்பனாகணும்ன்ற அமைப்பு ஆக நம்ம இருபத்தி இருபத்தெட்டு வயசுல தான் அவர் தகப்பனாகணுன்ற அமைப்பு வரும் இப்ப வந்து கூட்டு கிரகம் ஒரு ஏழாம் இடத்தோட அத்தனை பாப கிரகங்களும் இணைகின்றன நல்ல வேலையாக குரு பரிவர்த்தனையாகி அங்க போய் சேர்ற மாதிரியே ஒரு அமைப்பு இருக்கு அதே நேரத்துல திருமணம் நாம் செய்து வைக்கிறது புத்திர பாக்கியத்திற்காக தான் இல்லையா ஒரு வாரிசுக்காக தான் நம்ம வந்து இது பாக்கிறோம் இப்ப அஞ்சு குடையவன் ஆறுல மறையிறாரு அதே நேரத்துல அவர் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்துல அடுத்த நாள் பௌர்ணமியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு அமைப்புல இருக்கிறார் அப்ப வந்து புத்திர பாக்கியம் நிச்சயமாக உண்டு இரண்டு குழந்தைகளும் உண்டு ஆண் குழந்தையும் உண்டு பெண் குழந்தையும் உண்டு இப்ப இந்த மாதிரியான அமைப்புல ஏழுல செவ்வாறாக அவை சனி செவ்வாய் அமைப்பு நேருக்கு நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அங்கே சுபத்துவமாக ரெண்டு கிரகங்களை வைக்கிற இதை சுபத்துவப்படுத்தினாலும் இப்ப நடக்கிறது அட்டமாதிரி தசை அதாவது குருவுக்கும் சுக்கரனுக்கும் லக்னாதிபதிக்கும் சுக்கரனுக்கும் அட்டமாதிபதிக்கும் ஆகாது அதே நேரத்துல லக்னாதிபதிக்கும் ஆறாம் அதிபதிக்கும் ஆகும் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் இல்லையா அப்ப நண்பர் லக்னாதிபதியுடைய நண்பருடைய தசை கெடுதல்களை செய்யாது இப்ப சுக்கர தசை கொடுக்கற அமைப்புகள் சுக்கரன் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் சுக்கரன் தாம்பத்திய சுகம் கொடுத்த பெண்ணாலே சில தலைவெளிகளை கொடுப்பார் தாம்பத்திய சுகம் கொடுக்கற பெண்ணாலே தலைவலின்ற போது இப்ப ட்வெண்ட்டி த்ரீன்றது டூ ஏழியா தெரியலையா ஆமா கொஞ்சம் ஏர்லியா தான் இருந்தது எனக்கு இந்த பயத்தாலேயே தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாமா இது லேட் ஆகுமா கூட்டு கிரகமா இருக்கேன் செவ்வாய் வக்கிரமா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் உங்க கையிலேயும் கிடையாது தம்பி கையிலேயும் கிடையாது நீங்களா பார்த்து செய்யறது இல்லை உங்களுடைய மர்மங்கள் இனிமேல் பிறக்க போவது இல்லை ஆமாங்க எங்கேயோ பறந்துட்டா சரிங்க எழுத்த வீட்டில் கூட இருக்கலாம் யாருக்கு தெரியும் உங்க பையன் பார்த்துருக்கலாம் நீங்க பார்த்துருக்கலாம் சரியான நேரத்தில் வருவார் தம்பிக்கு கொஞ்சம் புத்திர பாக்கியம் வந்து இருபத்தெட்டு வயசுல தான் நடக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் தாமதமா திருமணம் பண்றது நல்லது சரியா நல்லவனாக இருப்பான் <laughs> 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 அப்ப அந்த கோபக்காரனாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன சின்ன சில பக்குவம் வந்திருக்கார் ஒரு பெண்ணை எப்படி நடத்துவது ஒரு பெண்ணை எப்படி அணுகுவது ஒரு பெண்ணை எப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு எப்படி மதிப்பு கொடுப்பது அப்படிங்கிறது ஆண் வந்து பெண்ணை மதித்து தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் தவிர அவளை வந்து ஒரு சேவை செய்பவர்களாக சேவை செய்யறதுக்காக அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கல அதுவும் இந்த காலம் உங்க காலம் வேற உங்க அம்மாக்கள் உங்க பாட்டிகள் இருந்த காலத்துல அது வேற மாதிரி இருந்தது அவர்கள் சேவை செய்வதற்காகவே ஆணுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அமைப்பு இப்ப அப்படி கிடையாது உன்னை விட நான் ஜாஸ்தி சம்பளம் வாங்குறேன் உனக்கு எதுக்கு நான் சமைக்கணும்னு கேள்வி கேள்விகள் வந்துருக்கு <laughs> அடிக்கடிச்சு <laughs> 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 கண்டிப்பா கேட்ட நட்சத்திரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாசம் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்துலேருந்தே அப்படியே கொஞ்சம் உங்களுக்கு மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக வந்தே தீரணுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு அந்த நோயை தீர்க்கின்ற அமைப்பு பதினொன்றாம் இடம்னு சொல்லுவோம் இப்போ சூரிய பக்தியை ஆரம்பிக்க போது இப்போ இந்த சூரியன் சூரியன் ஆரம்பித்த உடனேயே பதினொன்றாம் இடத்தோட தொடர்புடைய சூரியன் ஆரம்பித்த உடனே வந்து சூரியனில் ராக ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நோய் தொந்தரவுகள் குறையத்தான் செய்யும் சூரிய தசை முடிஞ்ச உடனே வந்து உங்களுக்கு நல்ல அமைப்பு அதாவது உச்ச குரு சந்திரனையும் சூரியனையும் பார்த்து அந்த சூரிய தசை இப்போ நடந்து அடுத்து வந்து நீச்ச சந்திரனாக இருந்தாலும் அவர் அவர் வந்து உச்ச குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால இனிமேல் உங்களுக்கு கெடுதல்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் கடன் நோய் எதிரி தொந்தரவுகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருந்தே இருந்திருக்கும் அந்த அமைப்புகள் இப்போ படிப்படியாக அப்படியே விலகும் வர்ற மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு சூரிய தச ராகு பக்தியிலேருந்து ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனை எடுத்து சூரிய தச குரு பக்தியில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நோய் தருவது ஆறாம் இடம் நோயை குணப்படுத்துவது பதினொன்றாம் இடம் அப்படிங்கிற அமைப்பின் அடிப்படையில் பதினொன்றாம் அதிபதி உச்சமாகி பதினொன்றாம் இடத்தை பார்ப்பதாலும் தற்போது பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சூரியனுடைய தசை நடக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு நோய் வந்து கண்டிப்பாக குணமாகும் பெரிய அளவில் தொந்தரவுகள் கொடுக்காது அதனை எடுத்து வரப்போகின்ற சந்திர தசை நீச்சமாக இருந்தாலும் அதுவும் வந்து குருவின் பார்வையில் தான் இருக்குது ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள்மா வர்ற மார்ச் மாதத்துலேருந்து டெவலப் தெரியும் ஆனாலும் மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்ச்சது மாதிரி ஒரே நாளில் இல்லை எல்லாமே சரியாயிடாது இல்லையா சில நிலைமைகள் அப்படியே படிப்படியாக குணமாகும் ஆக இந்த 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 வருஷம் மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் அதன் பிறகு குரு பக்தி ஆரம்பிக்கும் போது டிசம்பர்லேருந்து அதுக்கடுத்து இன்னொரு நல்ல மா மாற்றம் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரலுக்கு பிறகு நல்ல மாற்றத்தை உணர்வீங்கம்மா ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருக்க போகிறீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி நம்ம முன்னாடி இந்த சிம்ம ராசி வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருந்தீங்க இல்ல குருஜி இல்ல நானும் நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்து சிம்ம ராசி அப்படின்னும் போது அந்த சிங்கம் எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்றீங்க அப்படிலாம் கிடையாது அந்த அம்மாவுடைய கோபம் அந்த அம்மாவுடைய ஒரு அதிகாரத்திற்கு காரணம் சிம்ம ராசி மட்டும் இல்ல அந்த அம்மாவுடைய லக்னம் அந்த லக்ன அமைப்புகள் சிம்மம் சுபத்துவமாக இருந்தது கேளுங்க கேள்வி கேளுங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் பார்த்த சிம்ம ராசி எல்லாமே வந்து கோவப்படுறாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு ராசியின் அடிப்படையில கோப தாபங்கள் ராசியின் அடிப்படையில் அத்தனை குணங்களும் முழுமையாக அமைந்து அமைஞ்சதே இல்லை அந்த ராசியோடு தொடர்பு கொள்கின்ற கிரகங்கள் இப்ப நான் இந்த பையன கூட முரளி அவர்களுடைய பையனை கூட கோபம் ஏன் அந்த பையன் கோபப்படுவான் அப்படின்னு சொன்னா ஏழாம் இடத்துல செவ்வா பாபத்துவமாக இருந்து லக்னத்தை பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்புல தான் அந்த அமைப்புல தான் நீங்க வந்து அந்த சிம்மம் அப்படின்றாலே வந்து சிம்மத்தை பொதுவாக ஒரு பொது பலனா சொல்ல போனா ஒரு அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக ஒரு ஆளுமை திறன் உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அந்த மற்ற லக்ன அமைப்புகள் மற்ற கிரகங்களும் ஒத்துழைக்கின்ற ஒரு நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னா இப்ப நீங்க சொன்ன கோபங்கள் அதே சிம்ம ராசியோடு செவ்வாய் உட்கார்ந்திருந்தார் ஜெயலலிதா அம்மாவிற்கு சிம்ம ராசியில செவ்வா சிம்மத்திலே செவ்வா அமர்ந்து சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைந்து குருவின் பார்வையில் இருந்தாங்க அப்ப வந்து செவ்வா இங்க அங்க வந்து கடுமையான ஒரு இதா இருக்கும்போது அவர்கள் சொன்னால் எதுவும் நடக்கும் அப்படிங்கிற அதிகாரமும் அதிகாரம் உள்ளவனிடம் கோபம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அதிகாரம் பண்றதுக்குனே பிறந்தவன் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா குழந்தையிலே நீங்க வந்து சில ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் குழந்தைகள் சில குழந்தைகள் டீச்சரை அம்மாவே வேலை ஆகும் பாத்துருக்கீங்களா அந்த பேனா விடு தன்னை அறியாமையே வேலை ஆகுவாங்க அந்த டீச்சர் அந்த பேனா எடுங்க டீச்சர் பேசுறதுக்கு மத்த குழந்தை பயப்படும் இது டீச்சர் பக்கத்தில் இருக்கிற பேனா வந்து டீச்சர் அந்த பேனா விடுங்கன்னு சொல்லுவோம் அந்த பேனாவை டீச்சர் எடுத்து கொடுத்துட்டு அப்புறமா யோசிப்பாங்க இந்த குழந்தை கேட்டதுல நம்மையே வந்து அந்த எடுத்து கொடுத்து சில பேர் வந்து அதிகாரம் செய்வதற்கென்றே பிறந்தவர்கள் நாம் அவர்களை நம்மை அறியாமலே அவர்களுக்கு அடிபணிவோம் இதெல்லாம் வந்து கிரகங்களுடைய ஆதிக்கத்தில் நடக்கிறது தான் அவரும் வேணும்னே அதிகாரம் பண்ணலை அம்மாவை கூட இங்கதான் பக்கத்துல தண்ணி இருக்கும் அம்மா அந்த தண்ணி எடு அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லும் அம்மாவும் தண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டு அது பாசம் வேற இது வேற நம்ம அறியாமலே அந்த அதிகாரத்துக்கு நாம் கட்டுப்படுவோம் இவைகள் அத்தனையுமே வந்து கிரகங்களுடைய அமைப்புனால செய்யப்படுவது சிலர் அதிகாரம் செய்வதற்கென்றே பிறந்தவர்கள் சிலர் காலில் விழுவதற்கென்றே சிலர் அடிபணிவதற்கென்றே பிறந்தவர்கள் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் வந்து இது இது எல்லாத்தையுமே பேசிக்கா கிரக அமைப்புகள்லயே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா விளக்கிடலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் கண்ணன் மேடம் நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் பார்க்கணும் உங்க டேட்
ராசி வந்து மகர ராசி மகர லக்னம் மகர ராசி மகர லக்னம் நட்சத்திரம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சனி திசை உங்களுக்கு நல்ல யோகத்தை செய்யும் ஆனா அது வக்கரமா இருக்க கூடாது நான் வந்து சனி நீச்சமானாலே யோகம்னு தான் சொல்றேன் சனி வந்து சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமைகள்ல மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதையும் செய்ய மாட்டார் உறுதியாக வருகின்ற ஏழரை சனி உங்களுக்கு தீமைகளை செய்யாது இது வந்து ஐம்பது வயது தாண்டிட்டாலே ஏழரை சனி நல்லதுகளை மட்டும்தான் செய்யும் பயப்பட வேண்டாம் பொதுவாகவே மகர் ராசிக்கு அவர் பெரிய கெடுதல்களை பண்றது இல்லை சனி வந்து கெட்டு போயிருந்தா தான் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் உங்களுக்கு அவர் நீச்சமாக இருக்கிறார் ஆனால் அதிவக்கரமாக இருக்கக்கூடாது வக்கரமான நிலையினால உச்சமாயிட்டார் நீங்களே மகா பிடிவாதக்காரன் எதையுமே ஒத்துக்க மாட்டீங்க வாய்ப்பே கிடையாது நான் ஒன்று சொன்னால் நீங்கள் எங்களை வந்து உங்கள் வழிக்கு தான் இழுக்கலான்னு பார்ப்பீங்களே தவிர நீங்கள் எங்கள் வழிக்கு வரவே மாட்டீங்க கடவுளே வந்தாலும் வந்தியா கடவுளா வந்தியா டீ சாப்பிட்டியா சும்மா எந்திரியா கடவுள் கடவுள்ட்டு இப்படி தான் நீங்கள் கடுமையான பிடிவாதக்காரனா இருப்பீங்க இது சனியினுடைய முழு முதல் பாபத்துவ குணம் ஏன்னா சனி வக்கரமாயிட்டார் சனி வக்கரமாகாம இருந்தால் இது ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பில் உள்ள ராஜயோக கோடீஸ்வர ஜாதகம் அது சனி நீச்சமாகி சுக்கரன் புதன் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது அவர் சனி கேந்திரத்தில் இருக்கிறது அந்த பார்வையால் தன்னுடைய பத்தாம் பார்வையால் ராசியை பார்ப்பது மிகப்பெரிய யோக அமைப்பு அந்த சனி வக்கரமானதுனால வாழ்க்கையில் அப் அண்ட் டவுன்ஸ்லேயே இருந்திருப்பீங்க இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லாமே அப் அண்ட் டவுன் அதான் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் சொன்னேன் இங்கே சனி மட்டும் வக்கரம் ஆகலைன்னா அவர் பெ மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர ஜாதகம் அது மிகப்பெரிய சொகுசான ஆட்கள் மே அதுவும் நாலாம் இடத்துல சனி வந்து இந்த மாதிரி சுபத்துவ அமைப்பில் சூட்சம் உள்ள இருக்கிற அணைக்கு அமைப்புக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ரோல்ஸ் ரைஸ் கார்லேருந்து பிஎம்டபிள்யூ கார்லேருந்து அத்தனை காரம் வச்சுருப்பீங்க ஆக இந்த அமைப்பின்படி ஏழரை சனி கண்டிப்பாக கெடுதல்களை செய்யாது ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் அவர் புதன் சுக்கரன் ச குருவோட பார்வையில் பிறந்த ஜாதக அமைப்பு அமைப்பில் இருக்கிறார் அவர் நீச்சமாக இருக்கிறார் நீச்ச வக்கரமானது தவறு அதனால் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குழு உட்பட்ட அவர் நீச்சமாகித்தானே பின்னா வக்கரமாகிறார் நேரடியாக அவர் உச்சமாகலை அதனால் இந்த தசையை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் லக்னாதிபதி தசை அப்படின்ற அமைப்பில் வந்து லக்னாதிபதி தசையாக அவர் நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை தருவார் இந்த ஜென்ம சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு வருடங்களும் குடும்ப விஷயங்களில் சில மன அழுத்தங்களை கொடுத்து காசுகளை கொடுப்பார் அதனால் பொருளாதார ரீதியாக எந்த விதமான செட்பேக்ஸும் இருக்காது கவலைப்படாதீங்க சனி தசையே உங்களுக்கு நல்ல தசை தான் ஆனால் அதை விட புதன் தசை நல்ல தசை ஏற்கனவே ஐம்பது வயசு ஆகி போச்சு இந்த சனி தசையே இப்போ வந்து இப்போ இன்னொரு அறுபத்தேழு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நல்லாவே இருப்பீங்க சனி தசை குரு தசையை விட சனி தசை கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஏழரை சனி கடுமையான பாதிப்புகளை கண்டிப்பாக தராது தொழிலில் சில மாற்றங்களை தொழில் ஏற்றங்களை முன்னேற்றங்களை கொடுத்து சொந்த வாழ்க்கையில் சில மன அழுத்தங்கள் சில குழந்தைகளால் சில சில பிரச்சனைகள் மனைவியால் சில கஷ்டங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயத்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கும் ஆகவே அனைத்தும் சமாளிக்கும் விதமாக இருக்கும் தொழில் ச சரிவடையாது சனியின் குணத்தால் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க பிடிவாதத்தால் யாருக்கிட்டையுமே ஒத்து போகாமல் இந்த இப்போ நான் சொன்னோம்னா ஆமாம் ஆமாம் ஆமான்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஐயோ ஐயோ எனக்கு பிடிவாதம்னா என்னென்னே தெரியாது நான் யார் சொன்னாலும் கேட்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே ஆகவே சனியின் இப்போ இந்த மாதிரி நிலைமையில் என்னென்னா நம்ம நம்மளை உணர்ந்து கொள்ளுகிறது தான் பெரிய விஷயம் அதாவது நம்ம வந்து நம்மளை உணர்ந்துக்கணும் இப்போ வந்து பிடிவாதக்காரன் சொல்கிறாரா அப்போ சில விஷயங்களில் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் பிறரோடு அனுசரித்து போகுதல் அப்படிங்கிற குணம் மட்டும் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெரிய ஆள் அதை மட்டும் நீங்கள் கற்றுக்கணும் இந்த ஏழரை சனி உங்களுக்கு அது கற்றுக் கொடுக்கும் வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்க சனி தசை உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே நன்றாக இருக்கும் குரு தசை விட நல்லா இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாக கீழே போயிட மாட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் என்ன சந்தேகமா நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க 
அமாவசையும் நிர்வாகத்துறை <laughs> 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 ஒன்றாக இணைந்து அமாவாச யோகத்துல குருவின் சிவராஜ யோகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருவுக்கு நேரத்துல அதிவக்கர அமைப்புல குரு இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக உனக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் குருவும் சனியும் பரிவர்த்தனையானது ரொம்ப பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறதுனாலயும் பத்தாம் இடத்துல குரு இருந்தாலே வங்கித்துறை அந்த வரி வசூல் பண்ணுகின்ற துறை அதனால் அந்த விஏ கூட வரி வசூல் பண்ணுற சம்பந்தம் தான் அந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் உனக்கு வேலை கிடைக்குமா உறுதியாக கிடைக்கும் வேலை கவலைப்படாத அடுத்தடுத்து வருகின்ற திசைகள்லாம் நல்ல திசைகளாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்தாவது மாதத்திற்கு பிறகு வருகின்ற சுக்கரதச குருபக்தியிலே நீ வந்து கண்டிப்பாக வேலையில் இருக்கணும் அதற்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடைக்கும் சுக்கரதச ராகுபக்தியில் கிடைக்குமா கவலைப்படாதமா கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் முயற்சியை கைவிட்டுறத வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி காதேஸ்வரி கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி குருஜி இன்றைக்கி வந்துட்டு கலர்ஸ் விஷயங்கள் வந்து பேசணும் அப்புறம் அந்த வேலைகள் பற்றி நிறைய டாபிக்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து பேசணும் ரொம்ப நன்றி குருஜி இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா